Assalamualaikum, salam hormat anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu pasca belanjawan 2024 genap seminggu dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Sesi perbahasan di Dewan Rakyat juga telah pun kita saksikan oleh ahli-ahli parlimen yang akan berlangsung juga selama dua minggu diikuti dengan jawapan oleh Menteri-Menteri diikuti itu di peringkat dasar dan akan masuk pula di peringkat jawatan kuasa. Tapi penting untuk kita telitikan apa yang boleh kita garap apa yang boleh kita faham apa perkara yang cukup penting dalam belanjawan Madani 2024 ini kalau kita perincikan keseluruhan peruntukan 393.8 bilion ringgit dengan belanja mengurus sahaja bernilai 303.8 bilion ringgit dan belanja pembangunan adalah sekitar 90 bilion ringgit Bagaimana ianya harus kita cerakinkan dan meneliti perkara ini? Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut, Datuk Dr. Madeline Burma bersama dengan saya pada ketika ini. Datuk, pertama sekali, ya. kita tidak bersiaran. Selalunya kita akan bersama pada hari pembentangan belanjawan. Ya, kasih, ya, Tetapi genap seminggu pembentangan belanjawan oleh Perdana Menteri ini. Ya. Apa yang boleh kita garap ataupun bagi Datuk sendiri, selalu soalan kami kalau selepas saja hmm. pembentangan, apa hmm. yang menarik ah, iya. dalam belanjawan kali ini, Betul. Datuk? Okay. Uh, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Ya. Uh, saya ingat lagi masa uh, pembendangan itu, saya kat rumah panjang tu sedang menunggu apalah cerita ni. Mm-hmm. So, apa yang yang saya uh, lihat, ya? Uh, ini satu bajet yang sukar lah sebenarnya. Ya. Okay. Uh, kenapa dia sukar, uh, kita tahulah dalam keadaan uh, uh, ekonomi kita yang mm. begitu tidak menentu uh, dan uh, untuk menghasilkan Uh, hasil yang tinggi hmm. untuk membelanjakan apa yang telah disebutkan tadi itu yeah. itu satu cabaran lah ya uh, tapi apa yang saya kalau ditanya sekaligus apa yang saya suka hmm. satu saya suka uh, ada peruntukan 300 juta untuk Sabah Sarawak oh, oh. Ah. Uh, yang itu dululah <laughs> uh, sebab yang itu saya, 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 bila sebut yang Sabah Sarawak saya akan wah gembira lah kali ini hmm. sebab dah lama sangat dia, uh, peruntukan itu tidak diberikan kepada kedua-dua buah negeri yeah. jadi ini adalah satu kata orang first time kita melihat uh, selepas tahun 1960 berapa saya tak, tak ingat uh, bagus bagus sekali jelah untuk kedua-dua buah negara ni jadi uh, ini satu yang barulah bagi saya uh, i look forward to it lah uh, kita lihat belanjanya besar betul um, Unjuran kerajaan untuk mengurangkan defisit adalah sekitar uh, defisit fiskal adalah sekitar empat puluh an tiga dengan uh, pertumbuhan uh, KDNK dianggarkan sekitar empat hingga lima peratus hasil sekitar tiga ratus tujuh puluh an enam bilion ceritanya adalah belanja besar ni Mm-mm. hasil kalau kita lihat ada beberapa langkah diambil eh, uh, seperti cukai perkhidmatan uh, naik kepada 8% tidak termasuk perkhidmatan makanan dan minuman telekomunikasi mm-hmm. parking kereta dan juga logistik pelaksanaan cukai keuntungan modal cukai barang bernilai tinggi uh, uh, global minimum tax dan pelbagai lagi okay. bagaimana kita nak memahami terutamanya yang langsung kepada rakyat impak seperti cukai perkhidmatan ini Betul. Uh, pandangan datuk melihat kepada keputusan untuk menaikkan ataupun mengambil keputusan yang tidak popular Betul. pada ketika ini terpaksa diambil oleh kerajaan. Okey, uh, setiap kali bajet, you know, bajet sering digunakan untuk kita nak tahu di, ke mana hala tuju kerajaan untuk yeah. tahun hadapan. Eh. Yeah. Dan dia juga menggambarkan uh, satu ialah perbelanjaan, yang satu ialah hasil. Hmm. Jadi, uh, kalau kita lihat di sini, uh, uh, saya rasa ini dilema yang sering dihadapi uh, oleh kerajaan. Eh, hmm. Yang di satu pihak untuk me- melaksanakan uh, atau membuat keputusan yang popular populis. Yeah. Semua orang suka mm. ya. Macam contoh subsidi. Yeah. Oh janganlah kita hentikan subsidi mm. sebab subsidi ni bagus ya. Yeah. Tapi saya, yang kita orang yang mengkaji ni yeah. aduh melihat nilai subsidi yeah. 80 mencecah 81 mm. bilion. Ah, ah, tahun okay. ini ah, tahun ini saja. Yeah. Yeah. Ah, tapi rakyat dia tak peduli, dia mm. tak kisah. Mm. Yang dia kata dia nak sebab isu ialah I think ini adalah uh, kos hari hidup ni memang membelenggu bukan saja di Malaysia, yeah. ini adalah krisis dunia sebenarnya. Ah, Okey. Jadi balik kepada cerita itu bila disebut tentang satu ialah yang populis mm-hmm. laksanakan benda yang populis yeah. ataupun satu yang realistik mm. uh, sebab uh, negara juga berhadapan dengan tadi disebut tentang defisit kita ni perlu ada uh, kita ni bukannya duduk dalam tempurung kan yeah. ada peringkat antarabangsa yang melihat ni Malaysia ni boleh ke mengurus duit dia mm. so dia tengok defisit ni dia kata eh kalau makin melebar memang uh, jadi dia akan menimbulkan satu keadaan mm. di mana ada pelaporan di 
peringkat antarabangsa. Yeah. Dia akan membandingkan Malaysia banding dengan negara serantau. Mm. Tengok ni Malaysia ni tak pandai mengurus mm. duit dia. Mm. So tengok ni dia kata defisit yeah. makin meluas. Kutipan so, hasil juga dari peringkat ASEAN kita terendah. Uh, yeah. Yeah. Walaupun macam tu tetapi uh, pelabuh asing. Ha, ya, pelabuh, pelabuh asing, asing di, di sini ya. perannya pelabuh asing. Ya. Jadi ini dilema dia ya. Hmm. Jadi memang di peringkat di satu peringkat kerajaan perlu uh, uh, mengimbangi antara pertumbuhan ya. Ya, nak menarik pertumbuhan dan menarik pelabuh dan di satu pihak nak menjaga kebajikan rakyat. Hmm. Itu memang saya rasa saya tak I don't think I want to become a prime minister in, in that kind of situation ya. Kalau kita ya. bercakap Ibaratnya seperti menelan ubat yang pahit, Betul. ianya masih lagi ubat, Betul. tetap perlu ditelan Betul. kalau sakit Betul. itu. Betul. Uh, kita lihat bahawa penyasaran semula subsidi, ini Aha. satu perkara yang hangat diperkatakan uh, uh, tak kala pembentangan selepas pembentangan Perdana Menteri uh, melibatkan ayam dan telur, uh, ya. bil elektrik, bahan api diesel. Uh, termasuk juga langkah-langkah yang dikuatkuasakan oleh kerajaan iaitu penguatkuasaan untuk mengurangkan ketirisan dan sebagainya. Uh, ayam dan telur elektrik uh, bahan api diesel ini sekaligus uh, MOF menjangkakan inflasi akan meningkat pada tahun hadapan sekitar 3.6 boleh mencecah sehingga 2.1 hingga 3.6 dalam range itu. Betul. Komen Datuk melihat kepada keputusan subsidi ini dari segi penjimatan dan juga ditambah kepada disalurkan menerusi bantuan tunai. Ha, betul eh. Uh, sebab kalau kita lihat eh, dalam uh, dari segi kosar hidup ni yeah. uh, sering kita bicarakan uh, dalam kuliah ekonomi pun kita memberi penjelasan bahawa kalau kita nak uh, uh, bukan menyelesaikan menangani isunya hmm. dia ada dua pendekatan. Betul. Satu ialah uh, income dari segi hmm. pendapatan. Yeah. Satu ialah dari segi penggunaan. Hmm. Jadi kalau dari segi pendapatan yang pen, uh, yang perlu dilakukan ialah meningkatkan pendapatan. Yeah. Okey. Jadi di sini saya rasa tidak ada usaha yang ada pun kenaikan apa 2000 diperuntukkan hmm. kepada uh, jabatan uh, pegawai-pegawai penjawat awam. Ya, awam Okey, ya. itu. Tetapi uh, private sector I'm not too sure lagi eh. Yeah. So yeah. jadi dari segi itu bagi saya ini ada sedikit uh, kekurangan lah kalau boleh itu dia perlu dipertingkatkan. Yeah. Sebab apa yang berlaku sekarang satu ialah kita naikkan pendapatan, yeah. yang satu ialah kita uruskan penggunaan. Yeah. Jadi yang sering dilakukan ialah berkaitan dengan subsidi. Betul. Ini adalah bantuan. So berilah subsidi, berilah bantuan ramah dan sebagainya. Tapi sampai bila? Hmm. Ha, sampai bila? Tapi kita senang duduk dalam bilik kaca ni bercakap benda macam tu. Kita dia, macam dia orang selalu kata kat saya, you senang lah you bercakap kat TV dia kata. <laughs> ha, so supaya subsidi rasionalisasi, yeah. cuba you duduk dalam keduduk, uh, keadaan kami dia kata tengok harga barang. Jadi bagi bagi rakyat penggunaan ini uh, bagi dia kos hari hidup tu perlu ditangani dengan pemberian subsidi. Yeah. Tetapi kos untuk siapa yang nak membiayai subsidi? Hmm. Jadi akhirnya bila dia jadi nak membiaya subsidi ni hmm. perlu ada cukai. Betul. So siapa yang nak bayar cukai? So kita pun letak lah kalau kita tengok ya banyak yeah. memang banyak cukai yang baru di, hmm. di diperkenalkan. Jadi sekarang timbul cukai yang 6 hingga 8% yeah. dinaikkan ke 8%. Yeah. Siapa yang akan menjerit nanti? Pasti M40 T20 mungkin dia terasa yeah. tapi dia tak menjerit. So sekali lagi kita akan melihat M40 akan terkesan oleh uh, dan juga mungkin B40 yang ke atas tu. Ya. Yeah. Yeah. Sebab uh, yang lain tu mungkin dia orang akan mendapat bantuan. So bantuan ramah dan sebagainya. So sekarang uh, subsidi katanya rasionalisasi. Betul. Yeah. So ada yang tak dapat nanti besar kemungkinan which is good. Uh, maknanya dia bersasar. Yeah. Tapi yang tak dapat ni nanti ialah orang yang kadang-kadang di tengah-tengah tu. Hmm. Sewaktu so, hari pembentangan belanjawan, uh, beberapa hari sebelum uh. untuk pengetahuan semua saya ada menghubungi Datuk untuk menjemput <laughs> sebagai tetamu. Tapi Datuk berada, uh, menyatakan bahawa beliau berada di rumah panjang di bahagian Bintulu tak silap yes, saya. Bintulu. Bintulu. Apa respon sebab Datuk bersama dengan mereka mm. orang ramai. Mm-mm. Saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada respon reaksi orang ramai. Datuk turun ke lapangan, berjumpa membuat kajian dan sebagainya. Apa respon di peringkat orang ramai ini Datuk? Okey, memang rata-rata bila yang kita jemput memang akan bercerita tentang kosar hidup. Okey. Mm. Dan satu lagi di Sarawak ialah masalah bekalan kala ni beras eh yang yang isu hmm. uh, uh, saya rasa uh, yang Muhammad Perdana Menteri ada mengumumkan dia akan memberi subsidi yeah. kepada uh, uh, barangan harga beras import ya yeah. yeah. hmm. jadi ini bila orang kampung datang dia pening kepala saya pun pening nak menjawab hmm. macam mana dia orang ni penanam padi yeah, so dia kata padi ada beras ada dia kata tapi harga beras eh padi ada hmm. tapi beras harga mahal hmm. ni dia dia kata ada sawit uh, tapi tak ada minyak 
Hmm. Harga terbu tapi tak ada Tadi, gula. Hmm. Seolah-olah so, yang pun, begitu. Ya. I mean, cara yeah, dia mengungkapkan itu. Yeah. Hmm. Jadi maksudnya di sini, kenapa benda ini berlaku? Yeah. Eh, kenapa pengurusan ekonomi kita sampai ke tahap ini? Tapi of course lah, kita pun, saya pun juga cerita lah tentang uh, you know, kita ini berada bukan saja negara kita ini, bukan dalam situasi yang sedia ada sekarang. Hmm. Hmm. Tetapi apa yang maksudnya di sini, kita juga terkesan oleh apa yang berlaku di peringkat antarabangsa. Yeah. Jadi maknanya kau sarah hidup ni. Uh, rakyat memang sangat terkesan apatah lagi Bintulu hmm. one of the uh, memang pendapatan mahal, tinggi ya. Ma- eh, mahal saya pernah pergi ke ya Bintulu ampun, saya tahu itu. kos kos ya. makan gerai biasa pun uh, mahal ya ampun di saya Bintulu tu. saya kali kedua pergi Bintulu <laughs> saya sangat terpengsan saya tengok harga barang tapi orang dia dah yalah kebanyakan mereka tu mempunyai uh, keupayaan membeli lah kuasa hmm. membeli yang tinggi hmm. tetapi yang saya kesian ya rakyat yang, uh, yang, yang biasa lah yang biasa jadi maknanya rata-rata memang Sangat-sangat mengharapkan lagi supaya uh, bila disebut uh, rasionalisasi subsidi ini, dia orang kata janganlah subsidi itu dihapuskan. Yeah. So itu itu memang uh, bagi dia orang. Dan yang kedua, yang bantuan yang nak diberikan tu hmm. bagi dia orang dia macam alang-alang tu. Hmm. Eh, nak kata banyak pun tidak, nak yeah. kata sikit pun tidak. Tapi yeah. itulah dia. So maknanya rakyat kita masih lagi mengharapkan bantuan daripada kerajaan. So jadi bagi saya eh, kalau dalam bajet ni memang ada walaupun ada tiga komponen yang besar mm-hmm. yang disebutkan sebagai tunjang eh, pada yeah. penyediaan bajet ini yang salah satu ialah pertumbuhan ekonomi. Mm-hmm. Saya rasa uh, yang itu perlu diberi penekanan ni bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi agar wujudkan peluang pekerjaan dan pendapatan meningkat. Mm-hmm. Buat masa sekarang kita itu jelah cara kita menyelesai. Yeah. Beri dia subsidi, mm-hmm. uh, berikan dia uh, apa tadi uh, bantuan uh, STR tu. Yeah. Uh, tapi sampai bila? Cukai kena naik tu. Betul. So ada uh, uh, maaf, <laughs> ada yang berkata uh, doktor dia kata ada, ada tak kemungkinan kerajaan nak uh, ni uh, GST. Hmm. So saya tak berani nak menjawab. Saya kata saya bukan dalam kedudukan tu tapi kalau dia tanya seorang ekonomi itulah uh, yang terbaik. Tapi dia kata ya ampun memang dia orang tak boleh. Cukai yeah. It's really something that yeah. is really beyond them lah. Mm-hmm. Betul sebab kerana isu perbincangan isu cukai ini satu perkara yang sensitif yang betul. yang sukar yang uh, satu sukar nak difahami juga kadang-kadang betul. ada setengah kalau kelompok masyarakat biasa itu betul. sukar juga nak betul. difahami dari segi pelaksanaan dan sebagainya kita lihat bagaimana pelaksanaan GST dulu betul. yang memerlukan pelbagai penambahbaikan dan sebagainya uh, cadangan custom. Okey, kita nak melihat kepada sumbangan tunai rahmah. Uh, kerana apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri adalah kurang jimat dekat subsidi kita bagi melalui STR. Okey, sumbangan tunai. Mm-hmm. Kalau kita teliti kan, uh, bilangan penerimanya uh, cukup tinggi di sini. Kalau saya lihat di sini, uh, isi rumah uh, asas yang di bawah 2,500 adalah sekitar 3.1 juta penerima. Uh, isi rumah antara range gaji RM2,500 hingga RM5,000 adalah RM1 juta. Warga emas RM1.3 juta. Bujang di bawah pendapatan RM2,500 RM3.3 juta uh, penerima. Uh, bagaimana kita nak memahami bahawa uh, keperluan untuk menyalurkan bantuan tunai ini? Maksudnya adalah dari segi nak mengimbangi kos dan juga kesan yang kita jangkakan inflasi antara range 2.1 hingga 3.6 tadi. Uh, Datuk, bagaimana bantuan tunai ini mampu untuk mengatasi perkara sebegini dari segi sudut ekonominya on papernya? Sejujurnya saya rasa dia hanya boleh menyelesaikan sekejap saja. Okay. It's, it's really like macam itulah dia. Dia kita akan sampai ke satu tahap we keep on doing it tau. Yeah. Kita akan jadi kita kena cari penyelesaian yang baru uh, itu satu lagi yang uh, itu dari segi jumlah yeah. for all you know ada juga yang terlepas tu Betul. so hmm. isu da- padu tak padu, uh, data, data padu, uh, data yeah. padu uh, kita memang menunggulah katanya tak lama lagi yeah. tapi itu pun uh, saya pun tak pasti juga sama ada hmm. benda tu dapat uh, menyelesaikan sebab memang kita dalam keadaan genting sekarang ya hmm. dari segi uh, kos arah hidup ni memang memang sesuatu yang baru uh, bukan barulah benda ni dah berlanjutan jadi Rakyat pun sudah macam, you know, uh, sebab itulah saya kata pendekatan dia sama ada uh, tunai, mm-hmm. bantuan tunai yeah. dan satu lagi ialah uh, subsidi. Mm-hmm. Jadi kita dah mula ketagih tu. Yeah. Eh? So jadi maknanya uh, kalau dihapuskan subsidi bagi mereka, uh, subsidi ini dah macam seolah-olah hak. You know? 
Yeah. Ya, yeah. dia, dia macam scholarship. Ah mm. yeah. sekarang masa so, tu. Seolah-olah macam uh, tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab mesti kerajaan. bagi subsidi. Yes. Uh. So mm. dia kata dan bila kita bercakap dengan dia orang, dia orang akan kata, itu kan tanggungjawab kerajaan. Dia kata, "Alamak, tapi pasti ada orang yang perlu membayar." Tapi memang betul ya eh, kalau kita jimat dari segi uh, pemberian subsidi itu, yeah. maka duit itu boleh disalurkan mm. kepada program-program pembangunan macam pembinaan sekolah, you know, ke- 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 kesihatan dan sebagainya. Uh, akhirnya kita berbalik kepada Bagaimana pendapatan bermakna itu ataupun yeah. gaji progresif dan sebagainya itu dapat dilaksanakan dan di, dan direalisasi kerana itu juga antara langkah yang boleh dilakukan dalam nak memastikan bahawa kita ini sedia mendepani uh, sebarang kejutan ekonomi Betul. contoh kenaikan harga barang dan sebagainya mm-hmm. uh, pandangan datuk melihat kepada uh, pendapatan gaji bermakna ini. Uh, Inisiatif-inisiatif yang dilakukan uh, sejauh mana ianya dilaksanakan pada tahun ini dan juga uh, usaha untuk ditingkatkan pada tahun hadapan pandangan datuk melihat Yalah. pada gaji progresif. Uh, Okey, gaji progresif tu memang uh, dah dah dimulakan perbincangan yeah. dan juga diskusi yang agak mendalam. Yeah. Tapi dia banyak lagi kaitan dia ini berkaitan dengan tenaga kerja pula hmm. nanti hmm. isu berkaitan dengan buruh asing, yeah. tawaran isu, permintaan, uh, tawaran ber, permintaan uh, ber, uh, semua ni. Hmm. Then, uh, Majikan ni, juga uh, pasti. Hmm. Sebab uh, bagi majikan, uh, nanti dia akan kaitkan dengan produktiviti. Hmm. So, dia menggunakan alasan produktiviti tak meningkat, maka kita tak boleh tingkatkan. Tapi isu dia, macam mana sekalipun, memang bagi saya, it has to be tackled dari perspektif gaji. Perlu di, uh, 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 pendapatan perlu ditingkatkan macam mana sekalipun. Yeah. Jadi, kalau pendapatan itu ditingkatkan, maka dia akan mewujudkan ekonomi ketara dia. Lah, eh. so, jadi, kalau, kalau tidak sekarang, memang kita... Sekadar memberi, memberi, memberi je lah. Kerajaan lah yang, yeah. yang sakit. Dan kita yang middle income ni, middle, yang middle class ni memang pun terasa. Tapi yang B40 tu lagi lah. Mm-hmm. You know, mereka amat terasa. So, balik kepada... Uh, uh, so, uh, memang di kalangan ahli ekonomi memang mencadangkan supaya uh, cukai. GST yeah. itu diperkenalkan secepat yang boleh. Mm. Tapi ini bu- memang bukan uh, tindakan yang, yang popular lah ya. Lagipun kerajaan yang sedia ada ni antara yang dulu mengatakan bahawa uh, GST ni tidak akan dilaksanakan pada dulu. Eh. Yeah. So they, 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 really, they really have to work that out lah. Eh. Mm-hmm. Tapi kalau dari segi uh, dari uh, segi GST bayangkan kita ada da- boleh dapat 40 lebih bilion. Yeah. Siapa yang nak bagi tu? Mm, betul. <laughs> so uh, so and then ia adalah yang paling uh, efisien mm-hmm. dan juga dia boleh uh, terus uh, mencapai kepada mm. kumpulan sasaran dia. Yeah. Uh, Datuk, mencakap soal gaji, selalu orang melihat bahawa sektor awam ini akan menjadi penanda aras lah. Betul. Uh, dan sektor swasta akan ikut dari belakang. Hmm. Kalau kita lihat, kerajaan sedang menyemak semula skim gaji dan elang tetap penjawat awam hmm. yang kali terakhir dilaksanakan pada tahun 2012 yeah. dengan kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA sedang giat dibuat pada ketika ini untuk meneliti keperluan dari segi hmm. skim perkhidmatan dan juga dijangkakan dimutamatkan uh, pada penghujung tahun hadapan. Pandangan Datuk melihat kepada keperluan di peringkat uh, kerajaan untuk dari segi nak menaikkan gaji penjawat awam ini, uh, skim gaji dan juga elang dan sebagainya ini. Betul. Kerana bebanan dari segi nak menanggung emolumen ini cukup besar betul. yang ditanggung oleh kerajaan. Betul, betul. betul. Ini, ini ini yang saya, saya baru menghadiri QPEX punya uh, seminar. Memang dia orang berkata bahawa yeah. gaji penjawat awam ini memang sudah tiba waktunya yeah. untuk ditingkatkan. Dan juga dari segi apa yang disebut oleh Ashraf tadi, memang betul pun. Uh, banyak kajian yang menunjukkan bahawa bila pra, uh, sektor awam mm-hmm. you know, uh, mendahului dari segi uh, memberi peningkatan dari Dasar segi gaji, ya. yeah, so, uh, somehow ada private sector akan ikut serta. Jadi itulah dia kata biar dia menjadi uh, model untuk hmm. menjadi ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, itu yang saya ingatkan tahun ini kerajaan akan melaksanakan. Yeah. Uh, tapi nampak gaya dia cuma memberi uh, untuk interim ni dia bagi yeah. pada I think macam 2000, 2000 lah bonus betul. mungkin tak hmm. ada. Tapi dia tapi 2000 ni uh, dia, dia hanya one off aje. Yeah. So yang kita nak ialah peningkatan gaji. Tetapi yang satu lagi yang kita khuatir dia tadi di, hmm. disebut tentang inflasi belum habis lagi Perdana Menteri announce atau KSU, eh, KSN announce uh, kenaikan gaji. Hmm. Kadang-kadang kenaikan gaji itu bukan kenaikan pun. Yeah, Dia kata yeah. beri peruntukan, hmm. bonda saja. You tengok harga bangang nanti akan melonjak hmm. lagi. So it, itu market yang, akan uh, react dulu. Dia sebelum, akan react, yes. Sebelum gaji masuk, market dah react Jadi dulu. Jadi kata um, benda-bendanya, I think kita ada ke, perlu ada tanggungjawab juga lah eh, yeah. uh, daripada sektor swasta ataupun khususnya ya uh, sebab mereka ini 
ni uh, ada setengah tu kadang-kadang it doesn't make sense lah mm-hmm. harga naik dalam kenapa semalam tak naik tapi tapi bila hari ini bila uh, 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 pengumuman Uh, gaji atau bonus mm, tak payahlah mm, mm, dan you tahulah bonus uh, pejabat kerajaan bukan mm, je macam private sector sampai 12 bulan 13 mm, bulan ini yeah. kadang-kadang setengah bulan itu pun dia orang reaksinya ialah kenaikan harga barang yang melampau mm. so ka- ini yang kita katakan kalau uh, you know uh, this uh, profit yang keterlaluan ini yeah. uh, itu yang kadang-kadang orang suka supaya dikenakan lagi satu cukai lagi Yeah. With fall tax tu mm-hmm. yang yang bagi syarikat yang tapi ini syarikat besar lah. Yeah, uh-huh. Tapi ini kita tengok ialah uh, uh, apa nama? Tapi perlu ada kerjasama lah bukan mm. semua sebab kita melihat bagaimana rakyat kita begitu terkesan mm-hmm. lah oleh kos harga barang ni. Yeah. Akhirnya uh, berbalik juga kalau kita nak kaitkan dari segi penguasaan yeah. um, anti pencatutan Betul. dan juga melihat kepada usaha yang dilakukan untuk mengurangkan ketirisan Betul. dan juga uh, uh, isu orang tengah dan sebagainya. Oh, Bagaimana Datuk melihat bahawa pentingnya penguatkuasaan dan kita lihat banyak juga peruntukan-peruntukan yang diberikan kepada sebagai contoh MyCC dari segi Betul. persaingan uh, kepada agensi-agensi uh, penguatkuasaan uh, KPDN, uh, KPDN uh, uh, Sarah Hidup dan, dan pelbagai lagi kementerian agensi untuk dikhususkan penguatkuasaan. Datuk. Uh, Okey. Uh, saya dulu pernah uh, bertugas kejap dengan MYCC ini antara hmm. perkara yang sangat ditekankan yeah. iaitu persaingan ya. yeah. sebab persaingan ni bagi setengah orang ia adalah sesuatu yang negatif hmm. tapi sebenarnya dalam uh, situasi ekonomi biasa kita kata persaingan ini sesuatu yang baik yeah. sebab dia akan meningkatkan kualiti hmm. dia akan meli- meningkatkan kecekapan dan sebagainya yeah. uh, tapi uh, kadang-kadang itu dah tadi disebutkan ya. saya rasa peruntukan ada diberikan dalam yeah. bajet tahun ini so jadi uh, benda di uh, penting ya untuk memastikan bahawa pasaran itu berfungsi hmm. sebaik yang boleh hmm. ya yeah. so that tidak ada distortion hmm. ya tidak apa. tapi uh, subsidi is a distortion hmm. herotan kami panggil ya, herotan, yeah. ya. herotan sebab ya. uh, maksudnya kalau tidak diberi subsidi ini mungkin uh, benda tu tidak berlaku ya so jadi uh, itulah balik kepada uh, ni Uh, satu lagi yang perlu saya rasa ialah pendidikan juga kepada masyarakat kita hmm. untuk sedar bahawa bukan semua subsidi itu uh, bahawa you, kita tidak boleh berterusan bergantung hmm. kepada subsidi uh, satu walaupun ada yang mengatakan itu macam seolah-olah hak dia bagi saya itu bukan hak kita eh. yeah. uh, uh, maknanya subsidi ini hanya salah satu instrumen yang digunakan hmm. Hmm. sebab skim perlindungan ini ada banyak eh. yeah. uh, kita ada bantuan ramah tadi hmm. dan kita ada skim sebab tadi ada disebut tentang uh, upah wajar eh ya, uh, apa uh, pendapatan uh, wajar gaji progresif, uh, gaji progresif ya. pendapatan wajar memang benda ni atas kertas memang cantik lah kan ya. uh, saya ingat lagi KWSP dengan kerjasama dengan UM mereka ada mem- uh-huh. menghasilkan eh, uh, ya. gaji yang wajar uh-huh. untuk uh, I think ada lima kategori eh, ya untuk uh-huh. bujang bujang yang ya. naik kenderaan uh-huh. biasa uh-huh. dan sebagainya ya. uh, which is a good attempt lah untuk kita membuat anggaran uh, sepa- berapa sepatutnya tapi bila you tengok nilai perbelanjaan dia uh-huh. memang majoriti gaji uh, gaji eh, di Malaysia uh-huh. ni masih lagi rendah uh-huh. kalau kita tengok median income media, kita betul. Uh, masih lagi rendah itu yang menjadi uh, isu yang sangat-sangat uh, uh-huh. yang perlu diberi keutamaan kepada kerajaan Mengutip cukai is one level, yeah. tetapi bagaimana nak mena- memastikan peluang-peluang pekerjaan dan juga uh, usaha ke arah meningkatkan pendapatan hmm. uh, pekerja kita tu sangat penting. Dia saya bagi saya, you know, going towards digital, uh, digitalisasi hmm. sangat penting yeah. dan juga kita perlu menyelesaikan isu awa pekerja asing kita ni. Hmm. Ya, selagi kita ada tu, ya. saya rasa sedikit sebanyak dia yang tinggi. Hmm. Ya, pergantungan yang tinggi dan hmm. ini akan menjejaskan keupayaan uh, you know, majikan eh bukan uh, majikan, awa pekerja memang sukar untuk hmm. mendapatkan gaji yang menasabahlah hmm. bagi ya. saya. Sebab kalau kita lihat median lebih kurang jika tidak silap saya dalam 2400, ya, 2400. begitu median uh, kalau ni 50% rakyat kita berada di bawah di bawah ha, 2400, 2400 ke atas. Ya, Bayangkan. Satu perkara ha. yang Uh, cukup merisaukan sebenarnya Betul. Akhirnya Datuk dalam hmm. uh, Sedar tak sedar nak dekat 30 minit Dah berbincangan kita ini uh, Akhirnya adakah Belanjawan 2024 ini Merupakan satu langkah awal Untuk kita uh, Keluar, membawa Malaysia keluar Dari perangkap uh, pendapatan sederhana Kalau kita lihat Pengukuhan dari segi uh, Perbelanjaan kerajaan Pengurangan subsidi 
uh, subsidi secara bersasar, penyaluran bantuan tunai kepada golongan yang betul-betul layak untuk menerima bantuan tunai. Hmm. Adakah ini langkah kita keluar dari perangkap uh, pendapatan sederhana ini, Datuk? Betul ya, kalau kita ingat lagi dari zaman uh, Perdana Menteri Datuk Seri Najib ya, memang ya. isu berkaitan dengan uh, negara berpendapatan kita ni kan terperangkat hmm. eh, katanya dia dia, uh, bagaimana yeah. kita nak keluar. keluar so uh, dan selepas tu kita sibuk dengan politik. Yeah. Lepas tu kita sibuk dengan Covid dan saya rasa benda tu agak ni. So saya rasa ini uh, ini kat bajet yang pertama kali uh, apa uh, kementerian eh, apa uh, Parti, per, per, perpaduan. perpaduan sebab sebelum ni dia mengambil alih daripada yeah. yang sebelum ini hmm. so this Pasca is the first time raya, yeah. yes so jadi uh, bagi saya ia adalah langkah yang yang awal betul saya suka ayat yang perka, digunakan tadi uh, langkah yang uh, di peringkat yang awal dan a few itu tadi macam rasionalisasi hmm. subsidi dan juga tadi saya kita berdua bising juga hmm. tentang bajet untuk pembangunan yeah. uh, turun ke 90, 90. juta yeah. kan hmm. eh billion ya. uh, 90, 90 billion, billion. Hmm. memang bunyinya memang tak sedap lah bunyinya yeah. tapi there are certain things yang macam tadi pil yang begitu pahit untuk ditelan hmm. tapi hmm. itu yang boleh membantu kita untuk memulihkan ekonomi kita uh, melonjakkan kita kepada dan mencapai matlamat yang telah disasar kan oleh hmm. Yang Mak Perdana Menteri kita ni antara the key players nantilah dalam hmm. uh, ekonomi di dunia ini sebab yeah. saya rasa buat masa sekarang kita memang dah terperuk betul lah ha? yeah. ha? so saya rasa ini laluan uh, untuk kita keluar ya yeah. daripada ni dan saya berharap lah kita semua bekerjasama lah bukan ini bukan tanggungjawab kerajaan je tau yeah. selalunya kita selalu menjaga hmm. kerajaan saya tak kisah lah kerajaan mana tapi bagi saya kita juga memainkan peranan macam yeah. saya seorang pendidik tanggungjawab saya adalah mendidik hmm. ha? berkongsi ber so setiap orang tu kalau dia berniaga ya. apa yang tanggungjawab kita bolehlah untung dan hmm. nanti orang tu yang untung ya. tapi janganlah keterlaluan sehingga kalau kita tengok di luar bandar tu ada orang yang mengaut keuntungan yang tak tahu saya hmm. walaupun ada usaha kerajaan untuk memastikan ya uh, 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 persamaan dari segi harga ya. it is already in place ya. ada juga cara lain ha? macam kita tengok beras kita hmm. lah. ya. ha itulah benda-benda macam itulah kita Uh, I think kita ini you know, uh, ekonomi manusiawi itu hmm. perlu diberi penekanan. Jangan hanya mengutamakan keuntungan, hanya you know uh, untung, untung, untung saja. Memang bagus ada untung, yeah. tapi jangan lupa ya bahawa dalam keuntungan itu kita perlu memberi juga balik pada masyarakat kita. Ya. Ya, uh, Datuk tak cukup masa 30 minit <laughs> perbualan sebab selalunya pasca belanjawan kita berejam bersama nah, dengan apa, Datuk Pra dan pasca belanjawan sudah tentu insyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan jemput ya. Datuk uh, Sudah tentu kita tidak berakhir di sini Esra Awani kita akan terus uh, menyingkap dan meneliti uh, topik-topik penting dan isu-isu yang perlu uh, kita highlight dan uh, ketengahkan terutama berkait dengan uh, isu rakyat terutamanya. Uh, terima kasih Dato' Dr. Madeline Burma, uh, Pakat Ekonomi yang bersama dengan kita pada hari ini. Sekian sahaja untuk waktu ini, saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.